ధ్యానం ఈరోజు ధ్యానం అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ధ్యానం ధ్యాన సాధన ద్వారా మనం ఏం పొందగలుగుతాం ధ్యాన సాధన ఎలా చేయాలి అన్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనం ధ్యానం గురించి లాభాలు ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం ధ్యానం ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ధ్యానంలో ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే మనం ధ్యానం చేయటం వలన మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోగలుగుతాం అదేవిధంగా మనసులో మనసులో ఉన్న అలచడిని మనం పోగొట్టుకోగలుగుతాం మానసిక స్థైర్యంగా ఉండగలుగుతాం ఏకాగ్రతను పెంచుకోగలుగుతాం మనలో ఉన్న రోగాలని పోగొట్టుకోగలుగుతాం అంతేకాకుండా ధ్యానం చేయటం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతగానో ఉన్న స్థితికి మనం చేరుకోగలం ఎంతోమంది యోగులు ఋషులు ఈ ధ్యానం ద్వారానే దైవాన్ని దర్శించగలిగారు దైవాన్ని చేరుకోగలిగారు ధ్యానం ఒక అక్షయ పాత్ర లాంటిది ఎందుకంటే ఈ ధ్యాన సాధన ద్వారా మనం ఏం కావాలన్నా సరే మనం పొందుకోగలుగుతాం ఎంత కష్టమైన పని అయినా సరే మనం అధిగమించగలుగుతాం ధ్యాన సాధన ద్వారా మనం దేన్నైనా సాధించగలుగుతాం దేన్నైనా కష్టాన్ని కూడా ఎంతో సులువుగా మనం అధిగమించగలుగుతాం ఇప్పుడు ధ్యానం ఎలా చేయాలన్న దాని గురించి మనం నేర్చుకుందాం ముందుగా మీకు అనుకూలంగా ఉన్న ప్లేస్ని మనం ఎంచుకోవాలి ఇప్పుడు మన గదిని కాస్త చీకటిగా ఉంచుకోవాలి ఇలా ఉంచుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ధ్యానం అనేది అనుకూలంగా కుదురుతుంది ఇప్పుడు సుఖాసనంలో కూర్చొని చేతులు రెండు వేళ్ళలో వేలు పెట్టుకొని మనం కూర్చోవాలి హాయిగా మన శరీరానికి ఎలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందో అలాగా సుఖాసనంలో కూర్చోవాలి మనం గోడగా అనుకొని కూడా మనం కూర్చోవచ్చు వీలైతే వెన్నుముకని టారుగా పెట్టుకొని మనం కూర్చోవచ్చు లేదు మనం అలా కూర్చోలేని సమయంలో మనం వెన్నుముకని గోడగా ఆనించి మనం కూర్చోవచ్చు తలను మాత్రం ఆనించకూడదు ఇలా కూర్చొని మన శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి అది సహజంగా వచ్చే శ్వాస మనం ఊపిరి ఎలా పేలుస్తున్నాం ఎలా విడిచిపెడుతున్నాం అన్న దాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉండాలి ఇలా ఎలా వెళ్తుంది ఎలా వస్తుంది అన్నది గమనించడమే ధ్యానం ఇలా చేయటం వల్ల మనలో ఉన్న ఆలోచనల్ని మనం కట్ చేయగలుగుతాం మళ్ళీ ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ ఆలోచనలు వెంబడి పడకుండా మనం మళ్ళీ ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అది సమయంలో మళ్ళీ మనం శ్వాసని గమనిస్తూ ఉండాలి శ్వాసని గమనిస్తూ ఉండటం వల్ల మన ఆలోచనలు మన ఆలోచనలు అనేవి కంట్రోల్ అవుతాయి ఇలా చేయటం వల్లనే మనం ధ్యాన స్థితికి మనం చేరుకోగలుగుతాం ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ అవుతాయో అప్పుడే మనం ధ్యాన స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం ఇలా ప్రతిరోజు ఎవరి వయసు ఎంత ఉంటుంది పదేళ్ళు ఉన్నవాడు పది నిమిషాలు ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నవాడు ఇరవై నిమిషాలు ఇలా ఎవరు వయసు ఎంత ఉంటుందో అన్ని నిమిషాలు మినిమం చేయాల్సి ఉంటుంది అంతకు మించి ఎక్కువ చేసుకున్నా పర్లేదు ఇలా ప్రతిరోజు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు మనం ఈ సాధనని ఒక్కరోజు కూడా విడవకుండా నలభై ఒక్క రోజుల పాటు మనం ధ్యాన సాధన చేయగలిగితే మనలోని మార్పులు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అది మనకి అనారోగ్యంగా ఉన్నా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆధ్యాత్మికంగా అవ్వచ్చు దేనైనా సరే ఏ దేని ఏ విషయం గురించి అయినా సరే మనకి ఆ మార్పులు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా ప్రతిరోజు మనం చేసుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు మనలోని తెలియకుండా మార్పులు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అవి గమనించుకుంటూ మనం మనసుని చాలా ప్రశాంతంగా మనం ఉంచుకోగలుగుతాం ఇలా నలభై ఒక్క రోజులే కాకుండా నిరంతరం మన ప్రతిరోజు దినచర్య ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దినచర్యలో భాగంగా ఈ ధ్యానాన్ని కూడా మనం చేయగలిగినట్లయితే ప్రతి రోజు మనం ఏదో ఒక సమయాన్ని మనం పెట్టుకొని ఆ సమయంలో ధ్యానం చేయగలిగితే మనం ఎన్నో అద్భుతాలు పొందగలుగుతాం ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలకి చేరగలుగుతాం ఎన్నో 
కష్టాలనైనా నష్టాలనైనా ఏదైనా సరే మానసిక స్థైర్యంతో మనం అధికమించి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే అందులో సక్సెస్ అనేది మనం సాధించగలుగుతాం ఇలానే ప్రతిరోజు అందరూ ధ్యానం చేస్తూ అందరూ మీ మీ జీవితాల్లో అద్భుతాలు పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను